అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవానీ టుడే వీ విల్ డిస్కస్ ది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ జావా అంతకంటే ముందు ప్రీవియస్ డే అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అర్రే లిస్ట్ క్లాస్ ఈజ్ యూస్ టు అప్టెయిన్ ది ప్రజెంట్ సైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ సైజ్ నవ్ కమింగ్ టు టుడే ఇవాళ అజెండా అంటే డే ట్వంటీ సెవెన్ యొక్క అజెండా ఈజ్ బేసిక్లీ algorithms in collections ante c programming lo there are two main things okate mo data structures okate mo algorithms okay so previous i think uh, four five videos lo we have discussed about different data structures that can directly be used using the collections collections ane framework kada similarly basically ee yokka data structures meeda manam various operations ni perform cheyachu aa various operations ki ganu there are various algorithms example ivanna ante for example we have a list okay aa list lo 3 2 5 1 4 these are the elements okay now one example algorithm can be sorting algorithm okay sorting algorithm ante enti basically ee yokka elements ni sort chesi ante arrange cheyadam anamata so ascending order lo gaani descending order lo gaani arrange cheyadanni sorting antam okay so aa arrangement cheyadaniki we would need an algorithm okay so dan kosam manam సెపరేట్గా కోడ్ రాయచ్చు ఓకే బట్ ఈవెన్ ది అల్గోర్థమ్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే సో బేసిక్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇన్ టు దిస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దెన్ మీరు సొంతంగా కోడ్ రాయచ్చు దట్స్ ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ వన్ ఈస్ ఓన్ కోడ్ ఓకే ఆప్షన్ టూ ఈస్ బేసిక్లీ అల్గోర్థమ్స్ provided in collections framework obviously already provide chesaru anukunte danni use cheyadam is far more better than writing your own code kada so that's why today we will look at few majorly used algorithms which are part of collections framework got it nen ee video lo cheppedi i think about uh, 10 to 11 algorithms okay 10 to 11 algorithms okay but at the same time these are important anamata okay ivi kaakunda you will have again some 20 30 other algorithms which you can refer if you want okay ante em cheyalanna ante simple go to google and search for collection algorithms maybe for example if you want for list ankonde okay then search for list or for queue or for set aa vidhanga anamata based on your need okay ivan nen cheppedi they are generic okay ante denigane apply cheyachu got it now obviously if let's say set lo asla ordering e ledu anukunte okay you cannot kind of directly go ahead and sort got it so if that operation is allowed then you can go ahead and use any of these algorithms which i'll be showing now okay ippudu nenu chupinche ye algorithm nena meeru basically vitillo deni medena apply cheyachu okay great so if you want please take a screenshot done great so basically manaki ee padakondu chaala important first the inda cheppinatlu gaani sort anamata so again ee 11 vaatillo kuda there will be something called c name ante entante basically meeru ee operation apply cheyadam anukuntunna collection yokka peru ante c let's say i want to apply sorting on we have something called let's say array list array list undi and we applying it on strings for example దాని పేరు ఓబిజే ఉంది అనుకోండి ఓబిజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ అర్రే లిస్ట్ ఓకే అండ్ 
then we have string okay and you have brackets now e case lo obj is our c name adha kada so our object on which we want to apply dani nenu dani oka pair ni nenu c name antna okay so for sorting meer cheyalasindalla collections dot sort and jp parameter ga aa yokka collection pair ni pass cheyali now coming to ee collections ekkada undana ante c java dot util local ne we will have collections so if you want to import collections just say import java dot util dot collections or in general java dot util dot star anna okay okay that's the first one which is sort ante arranging okay in ascending order basically okay sorting can be any other any order basically sorting ante it is not just ascending in general theoretically ga sorting can be ascending or descending okay but e yokka sorting algorithm will make it into what yes ascending order for descending order meer first dani sort chesi aa tarvata reverse cheyachu this will make it into descending order okay what is shuffle see basically sort ante danni exact order loki kind of em cheyali arrange cheyali shuffle ante random ga positions match cheyadam okay so obviously if i am saying shuffle a pack of cards cards ni shuffle cheyam antam kada so shuffle ante enti basically cards ni random ga match cheyadam vaati positions ni kada similarly ikkada kuda shuffle ante basically two kind of uh, randomly change the position of elements okay now coming to the fourth operation fourth algorithm it is swap anamata ante enti let's say i have ee vidhanga oka list 1 2 6 3 4 okay let's say i want to kind of change the positions of 2 and 4 okay nen ikkade emo 4 pedadam anukuntunanu ikkade emo 2 pedadam anukuntunanu okay then you can use the swap ane algorithm deentlo again the first parameter is collection name aa tarvata index 1 and index 2 ante ee case lo it will be is zero index one index two index three index four index kabatti mana ee case lo in this example it will be collections dot swap basically bracket lo collection name comma one comma four got it great now coming to fifth algorithm it is fill ante let's say meer ippudi oka for example collection ni create chesaru let's say we are creating a emantar list okay ippudi oka list ni create chesaru okay ఇంకా దాంట్లో వాల్యూస్ ఏమీ పెట్టలేదు దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ యూ కెన్ జస్ట్ సే డాట్ ఫిల్ ఇదేమో కలెక్షన్ నేమ్ కమ వాల్యూ సమ్ వాల్యూ లెట్స్ ఏ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఫైవ్ అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఆ లిస్ట్లో ఉన్న అన్ని ప్లేసెస్లోకి ఫైవ్ ఎంటర్ అయిపోతుంది ఓకే సో ద లిస్ట్ విల్ బీ ఫిల్డ్ విత్ ఫైవ్ వాట్ ఇట్ సిక్స్ అల్గోర్దం కలెక్షన్స్ డాట్ కాపీ సో బేసిక్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాపీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వన్ కలెక్షన్ టు అదర్ కలెక్షన్ అంటే లెట్స్ ఏ ఐ హ్యావ్ దిస్ కలెక్షన్ ఓకే వన్ టూ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ వీటిని నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కైండ్ ఆఫ్ కాపీ ఇన్ టు సమ్ అదర్ కలెక్షన్ ఓకే దెన్ ఐ కెన్ సే జస్ట్ కలెక్షన్స్ డాట్ కాపీ ఫస్ట్ కలెక్షన్ అండ్ బేసికలీ కలెక్షన్ నెంబర్ టూ ఓకే దెన్ వీ హ్యావ్ సెవెంత్ అల్గోర్దాం ఇదేంటంటే కలెక్షన్స్ డాట్ బైనరీ సర్చ్ అనమాట ప్రస్తుతానికి బేసిక్గా బైనరీ సర్చ్ అంటే ఏంటి నార్మల్ సర్చ్ అంటే ఏంటి ఓకే ఇవన్నీ ఏంటి అని పక్కన పెట్టేసి మీరు లీవ్ ఆల్ దిస్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దాట్ బైనరీ సర్చ్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ సర్చ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బేసిక్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండ్ పైపెన్ చెప్పాలంటే సి లెట్స్ ఐ వాంట్ టు సర్చ్ అండ్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే అదేం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇల్ సర్చ్ ఇట్ ఇన్ టు టూ రేంజెస్ ఓకే వన్ ఈజ్ స్టార్ట్ టు మిడిల్ అండ్ మిడిల్ టు ఎండ్ ఓకే దీంట్లో దొరికితే దీన్ని కైండ్ ఆఫ్ వదిలేస్తుంది అండ్ దీంట్లో దొరికితే కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ దీంట్ని వదిలేస్తుంది సో ఆ విధంగా డివైడ్ చేసుకుంటూ డివైడ్ చేసుకుంటూ బేసిక్గా టోటల్ ఏదైతే స్పేస్ ఉంటుందో అలిమెంట్ స్పేస్ దాన్ని డివైడ్ బై టూ డివైడ్ బై టూ తీసుకుంటూ చేసుకుంటూ దాన్ని కైండ్ ఆఫ్ ప్రతిసారి ప్రతి ఇటరేషన్లో హాఫ్ హాఫ్ చేసుకుంటూ సర్చింగ్ జరుగుతుంది అనమాట ఇదంతా చాలా కాంప్లెక్స్ అండ్ బేసిక్గా ఫర్ బిగ్నెస్ హూ ఆర్ జస్ట్ లర్నింగ్ జావా అవసరం లేదు బట్ ఇఫ్ యూఆర్ లర్నింగ్ డిఎస్ఏ ఆబ్వియస్లీ డిఎస్ఏ లోపల వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ బైనరీ సర్చ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఓకే కరెంట్లీ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్ బట్ బేసిక్గా ఏం చేస్తుంది సర్చ్ చేస్తుంది 
okay binary search is just one type of search anamata so for example if you want to kind of find let's say idi oka correction i have 2681 okay now i want to find the position of 8 okay and din pe for example din pe obj anukundam so i can say int position is equal to collections dot binary search brackets lo first parameter is obj second parameter is 8 anukunte మనకి పొజిషన్లోకి ఏమొస్తుంది టూ వస్తుంది ఎందుకు బికాస్ దాని యొక్క ఇండెక్స్ టూ దిస్ ఇస్ జీరో ఇది వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇన్ పొజిషన్ విల్ గెట్ టూ గాట్ ఇట్ గ్రేట్ దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒక కలెక్షన్లో ఆ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ ఎన్నిసార్లు ఉంది ఎట్స్ ఐ హ్యామ్ హ్యావింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ టూ టూ ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను అగైన్ దీని పేరు ఓబీజే అనుకుందాం then let's say i am telling int frequency is equal to or frick equal to collections dot frequency of obj comma 2 anukunte naaku deentlo 2 vastundi enduku because 2 ane element ee yokka object lo 2 times undi kabatti got it aa next it is basically disjoint anamata okay what is disjoint very simple basically it will find if there are any elements in common ante ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ వన్ ఆర్ కలెక్షన్ వన్ వాట్ ఎవర్ ఇది కలెక్షన్ టూ టూ జీరో వన్ ఉంది అండ్ దీంట్లో వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉంది ఓకే నవ్ ఈ రెండింటిలో ఈజ్ దేర్ అ కామన్ ఎలిమెంట్ ఎస్ అంటే దీస్ టూ ఆర్ నాట్ డిస్జాయింట్ డిస్జాయింట్ అంటే రెండు కలెక్షన్స్లోనూ ఎటువంటి ఎలిమెంట్ కామన్గా లేకపోతే దాన్ని మనం డిస్జాయింట్ అంటాం కాబట్టి ఇఫ్ ఐ సే let's say this is object 1 obj1 and idema object 1 kundam and let's say i say collections dot disjoint obj1 comma obj2 then e dis ane variable loki false avutundi because e rendu disjoint kaadu adrainda great and finally we have two more algorithms oka time min oka time max pair batte kada so basically very simple aa collection lo minimum value unna element enti anedi min cheptundi and aa collection lo minimum value unna sorry maximum value unna element enti anedi max cheptundi okay so these 11 are the most commonly used algorithms in java i am talking about collection algorithms okay ivi gaakunda kuda obviously every kind of collection has its own algorithms and danni meeru in detail nenchukundam anukunte just google this ఓకే అండ్ అన్న ఇది గూగుల్ చేయమంటున్నా ఓకే బట్ ఆర్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోవాలా అన్నీ అంటే అక్కర్లేదు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా మిమ్మల్ని ఇటువంటి మెయిన్ మెయిన్ ఏవైతే అల్గోర్థమ్స్ ఉంటాయో వాటి గురించి అడుగుతారు అడిగితే కూడా ఓకే మ్యాక్సిమమ్స్లో అడగరు అడిగితే కూడా ది లాస్క్ అబౌట్ దీస్ ఇలెవెన్ ఆర్ ఐ మీన్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ ఈ ఇలెవెన్ అనే కాదు ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే అందువల్ల మీరు అన్నీ బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు ओके ग्रेट थैंक यू वेरी मच गाइस जय हिंद जय भारत